Ok, sekarang ni kita masuk kepada soalan nombor 6. If Z follows normal with 0 and 1, determine the value of K for the following cases. Baik, sekarang ni dia terbalik eh. Dia bagi jawapan. Dan dia mahu kita cari nilai K ni. So, kita try tengok satu persatu. Baik, so untuk soalan A, ok, dia bagi tahu probability of Z greater than K adalah sama dengan 0.4013. Baik, sekarang ni ada masalah. Kita tak tahu nilai K tu berapa. Dia mungkin boleh jadi positif. Dia mungkin boleh jadi negatif. So, kita ada dua kemungkinan sekarang ni. Ok, katakan K kita adalah kat sini. Ok, ataupun K kita di sebelah kanan. K kita di sebelah kanan. Ok, ni K di sebelah kiri, ini K di sebelah kanan. Ada dua kemungkinan. Baik, so, dia cakap kat sini Z greater than K. So, kalau Z greater than K, maksudnya area dia dekat sini. Ok, untuk case yang kedua ni area dia kat sini. Baik, sekarang ni kita tengok. Berapa dia punya probability? Probability dia adalah 0.4013. Ok. Yang ini, area dia mesti lebih daripada 0.5. Tetapi, area di sini tak lebih daripada 0.5. So, nilai K dia mesti positif. Ok, so mesti yang ini. Yang ini bukan sebab apa? Probability dia besar ni. Ok, dia limpas dua bahagian. Ok, bahagian kiri, bahagian kanan. Mesti lebih daripada 0.5. So, yang ini kita akan reject. Maksudnya, K kita mesti positif. So, maksudnya sekarang ni kita boleh straight away baca daripada table lah. Okay. So, sekarang ni kita cari 0.4013. Okay, ini adalah table of standard normal distribution. 0.4013. Baik, kita cari. Baik, ini adalah 0.50. Uh, ini adalah 0.3085. Dah limpas dah 0.4013. So, ini 0.409. Ha, ini 0.4013. Ok, so nilai dia adalah 0.2 dengan 5. So, maksudnya 0.25. So, from table. Ok, from table. Ok, probability of Z greater than 0.25 tadi. Ok, adalah sama dengan 0.4013. So, K kita adalah sama dengan 0.25 sekarang. Selesai untuk soalan A. Baik, sekarang ni kita bagi kepada soalan B. Probability of Z less than K adalah sama dengan 0.0187. Okey, macam saya bagi tahu, K kita tak tahu, dia adalah positif ataupun negatif. So, kita akan ada dua kemungkinan. So, kita buat dua kemungkinan tu. Yang pertama, mungkin dia adalah yang positif. Ataupun, yang kedua, mungkin dia adalah di tempat negatif. Okey, ini adalah tempat yang positif, ini adalah tempat yang negatif. So, sekarang ni kita tengok. Dia cakap Z less than K. Maksudnya area dia kat sini. Okay. Di sini area dia kat sini. Baik. Bila dah lorek macam tu, kita tengok kita punya probability. 0.0187. Yang mana logik? Okay. Ini tentulah tak logik. Okay. Sebab dia limpas bahagian kiri, bahagian kanan. Okay. Maksudnya dia punya probability mesti lebih daripada 0.5. So, yang ini tak logik lah. Mesti yang ini. Maksudnya K kita tentu mesti negatif jawapan kita nanti. So sekarang ni, probability of Z less than K, ok, mesti sama dengan probability of Z greater than negative K. Maksudnya, ok, saya pindahkan area kat sini ni. Sebab apa saya nak pindahkan? Sebab ini tak boleh baca table. Ok, bila saya pindahkan daripada kiri ke area sebelah kanan ni, K, ok, jadi negatif K lah sekarang. Ok, dia akan jadi negatif K sekarang. Area dia sama saja. Ok, area dia sama saja. Yang penting kita dapat greater than. Ok, negative K ni nanti kita akan uh, dapat nilai dia lah. Ok, jangan risau. Kita follow saja. Ok, baik. Sekarang ni kita tengok. So, uh, probability of Z uh, greater than negative K ni adalah sama dengan 0.0187 lah sekarang. Baik, sekarang ni kita tengok kita punya table. 0.0187 kat mana? Ok, 0.0187 ini 0.22. So, dia berada di sini. 0.0187. So, dia adalah 2.0 dengan 8. 2.08 Ok So From table Ok From table Probability of Z Greater than uh, 2.08 Is equal to 0.0187 So uh, Negative K adalah sama dengan uh, 2.08 So K adalah sama dengan Negative 2.08 Ok Selesai Baik Betul ataupun tidak Baik Jom kita uh, Recheck Ok Kita check Jawapan kita 
probability of z less than negative 2.0a so bila kita lukis ok bila kita lukis negative 2.0a adalah kat sini dan dia less than so nampak dia punya area tu kecil ha, betul lah area kita ni kecil ha, kalau salah mesti dia berada di bahagian sini Okey, kalau kamu salah buat dia mesti berada kat bahagian situ so bila kamu check area dia tiba-tiba jadi besar dan tak uh, tak tally lah dengan kita punya probability kat sini ok so selesai untuk soalan B ok so untuk soalan C probability of Z greater than K adalah sama dengan 0.9738 baik so macam biasa kita ada dua kemungkinan mungkin K tu adalah K yang positif ataupun mungkin K tu adalah K yang negatif ok So sekarang ni dia cakap Z greater than K. So Z greater than K area dia mesti kat sini. Ok untuk yang kes kedua ha, dia mesti kat sini. So kita tengok probability kita. 0.9738. Ok dia dekat dengan satu. Maksudnya probability dia sangat besar. So tak mungkin yang inilah. Ok so dia mesti yang ini. So macam mana nak cari uh, area kat sini yang, kat, yang besar ni. Ok yang di sebelah kanan ni macam mana nak cari. So probability of z greater than k ni dia adalah sama dengan 1 tolak dengan probability of z less than k. Okey, kita nak cari area yang besar ni. So maksudnya 1 semua sekali tolak area yang kecil kat sini. Baik, next kita akan tukar. Yang ini adalah less than, kita biasa tak nak less than, kita nak greater than. Okey, so bila greater than dia akan jadi probability of z by properties of symmetry eh. Okey, ini akan jadi greater than negative k. Ok, maksudnya dia jadi macam ni. Ok, ini adalah Z less than K. Ini adalah K. Ini Z less than K. By property of symmetry, kita boleh pindahkan area di sebelah kiri ni pergi kepada area di sebelah kanan. Jadi macam tu. So, ini akan tukar sign dia jadi negative K. Sedang dia adalah greater than. Ok, greater than negative K. Area yang sama lah. Baik. So, property of Z greater than K tadi adalah sama dengan 0.9738. Ini tadi, ok, sama dengan yang ni. So, saya uh, masukkan saja kat situ. Kemudian kita akan pindah-pindahkan. Ok, ini pergi sebelah kiri, yang ini pergi sebelah kanan. So, dia akan jadi probability of Z greater than negative K adalah sama dengan 1 minus 0.9738. Kemudian kita kira ni, kita akan dapat 0.0262. So, ini adalah probability of Z greater than negative K. So, bila dah dapat greater than, Okey, yang ini kes ni dapat negatif tak apa eh. Okey, dapat negatif tak apa. Baik. Sekarang ni kita tengok kita punya table. 0.0262 kat mana? Okey, ini adalah 0.062. So, ini 0.03. Okey, dah kurang sangat. Okey, 0.0262. Okey, 262 adalah dekat sini. Okey, so dekat sini. So dia adalah 1.94. Okey dia adalah 1.94 so kita tulis from table probability of z greater than 1.94 1.94 is equal to 0.0262 so negatif k adalah sama dengan 1.94 so k adalah sama dengan negatif 1.94 okey so nak tengok betul ke jawapan kita ni okey takut salah kan okey kita check Uh, daripada soalan uh, original dia probability of z greater than k k kita adalah sama dengan 1.94 probability dia adalah 0.9738 so kita lukis lah ok negatif 1.94 adalah kat sini z greater than so nampak tak dia punya probability tu besar area dia tu besar so betul lah ok so jawapan kita ni betul ok so selesai untuk soalan kita ni Okey, so selesai untuk soalan nombor 6 ni. Okey, kemudian uh, soalan nombor 10. Baik, soalan nombor 10 ni uh, kita uh, DIY lah. Okey, kamu try buat sendiri. Okey, kamu try buat sendiri. Dia dah bagi mean, dia dah bagi uh, devi deviation, standard deviation. Okey, kemudian determine the probability that a fish caught. Okey, dia nak probability sahaja. So, kamu try buat je lah. Okey, jawapan dah ada di bawah ni. Baik, sekarang ni kita pergi kepada last uh, soalan untuk normal distribution. Okay, uh, in a company, the wages of certain group of staff are normally distributed with a standard deviation of 400. Okay, so if 20% of staff earn less than 300 a week, what is the average wage? Maksudnya dia mahu mean. Okay, dia mahu mean. So, untuk soalan ni, yang pertama, okay, kita buat dulu. Kita punya X. X adalah apa? X adalah wages. Okay, wages of... Uh, staff, ok simple je 
So as follows normal distribution Mean yang kita tak ada yang kita nak cari Standard deviation dia adalah 400 So kita punya variance adalah 400 square Ok 400 square So dia cakap kat sini uh, If 20% of staff earn less than 300 Maksudnya property of X staff tu Ok dia dapat gaji kurang daripada 300 Ok dan probability dia adalah 20.05% Ataupun kalau saya tukar dalam bentuk probability dia adalah 0.2005 Itu masuk soalan ni Ok itu masuk fakta ni Ok staff earn less than 300 Maksudnya staff dapat gaji Staff dapat gaji apa? X lah Ok staff dapat gaji kurang daripada 300 Maksudnya probability of X kurang daripada 300 Ok probability dia adalah sama dengan 0.2005 Itu masuk soalan eh So, ini kita dah dapat dah macam ni Ok, dah dapat dah macam ni Kita akan tukar dia kepada Z Ok, ini X Tukar kepada Z So, probability of Z Ok, probability of Z uh, Less than Ok, 300 minus mu over uh, 400 Ok, ini over standard deviation Dia adalah sama dengan 0.2005 Ok, so sekarang ni saya akan lagkan Lagkan yang ini ni Sebagai benda lain sebabnya Kalau saya nak terus tulis benda ni Dipanjang Okey dipanjang So saya nak simplifykan sikit jalan kerja saya Saya letkan yang Yang ini ni sama dengan benda lain So katakan kita samakan dia dengan K Okey katakan kita samakan dia dengan K Adalah sama dengan 300 minus mu over 400 So kita akan dapat Probability of Z less than K Adalah sama dengan 0.2005 Ingat tak kes macam ni? Ha, sebab tu saya guna K Saya tak guna M ke N ke okay, Saya guna K sebab kita dah pernah tengok kes macam ni Kan? Baik so bila dapat macam ni Macam mana nak buat? Macam yang kita dah pernah buat okay, Kita ada dua kemungkinan K ni Sama ada K ni adalah K yang positif Ataupun K ni adalah K yang negatif So saya buat macam ni dulu Kemudian Z less than K Maksudnya kat mana area dia? Dekat sini Okey, untuk kes yang pertama Untuk kes yang kedua Dia adalah kat sini Okey, so yang mana logik? Baik, probability dia adalah 0.2005 Kecil Okey, so ini tak mungkin lah Okey, so ini adalah yang logik Bermaksud Okey, probability of Z less than K ni Okey, adalah sama dengan probability of Z greater than negative K Kenapa saya buat macam tu? Sebab kalau saya tak ubah kepada macam ni Ini tak boleh baca daripada table Sebab dia less than Nak baca daripada table Mesti greater than So By properties of symmetry Okay Area yang kat sini Sama nilai dia dengan area kat sini Okay Ini adalah negative k lah Kena ubah Okay So Ini adalah sama Okay Probability dia Ataupun area under the curve dia Sama nilai dia dengan yang ini Okay Selesai kat situ Okay So next step adalah Ok, saya akan uh, tulis balik eh. Probability of Z greater than negative K ni adalah sama dengan 0.2005 Baik, so sekarang ni kita carilah daripada kita punya table ni 0.2005 kat mana? Baik, so kita cari 0.2005 Ok, saya dah nampak dah ini kat sini 0.2005 So, dia adalah 0.8 dengan 4 Bermaksud from table Ok, from table Probability of Z greater than uh, 0.8 4 adalah sama dengan 0.2005 So, negatif K kita adalah sama dengan 0.84 So, K adalah sama dengan negatif 0.84 Ok, jom kita check betul tak? Ok, probability of Z Mana tadi? Yang ini kan? Yang ini Ok, yang asal-asal ni Z less than negatif 0.84 Betul tak? Dia adalah sama dengan 0.2005 Ok, kalau kamu lukis Ok, negatif 0.84 adalah kat sini dan dia less than So kecil saja betul lah tu Ok betul lah Ok so kita dah dapat nilai K So tadi Ok K tadi adalah sama dengan 300 Tolak mu Bahagi dengan 400 So K tadi kita dapat negatif 0.84 Dapatlah sama dengan 300 Tolak mu bahagi dengan 400 Kemudian kita akan pindah-pindahkan Ok kita akan pindahkan Kita akan dapat nanti Mu kita adalah sama dengan 636 So, selesai untuk soalan A. Okay, mu kita dah dapat sama dengan 636. 
So kalau saya tulis balik kita punya distribution Dia akan jadi x follows normal distribution with mu equals to 636 And uh, variance equals to 160,000 Okay so itu adalah kita punya distribution Baik kemudian kita tengok soalan B What percentage of staff earns more than 500 a week? Dia nak percentage pula Okay so sebelum cari percentage kita cari probability dulu So dia macam ni Okay, sebelum kita dapat jawapan percentage, kita kena cari probability dulu. Okay, probability dia sama dengan berapa. Bila dah dapat probability, kamu darab sahaja dengan 100%, kamu akan dapat jawapan dalam bentuk percentage. So, yang pertama cari probability dulu. Probability apa yang dia mahu? More than 500. Maksudnya probability of X greater than 500. Itu je. Okay. Okay. So untuk soalan B. Probability of X greater than 500. Kita tukar dulu kepada bentuk Z. So probability of Z uh, greater than juga. So 500 minus 636 over 400. Okay. So ini akan jadi probability of Z greater than negative 0.34. Okay. Dah boleh baca daripada table ke belum? Sebab ini kan dah greater than. Tak boleh eh. Sebab ini adalah negatif. So kita kena lukis Baik so Kita lukis Ini adalah negatif 0.34 kat situ Greater than kat sini So dia akan jadi 1 minus Probability of Z less than negative 0.34 Okay Kemudian ini akan jadi 1 minus probability of Z greater than 0.34 Now faham ke? Okay Cuba fahamkan Okay sebab saya tak nak explain dah uh, Kamu cuba fikir kenapa jadi macam tu So, kamu cari daripada kamu punya uh, table 0.34 tu dia adalah sama dengan 0.3669 So, kita akan dapat jawapan kita adalah sama dengan 0.6631 So, ini adalah probability Nak percentage So, nak percentage Kita hanya darab sahaja dengan 100% So, 0.6631 darab dengan 100 Kamu akan dapat Uh, 66.31% So itulah jawapan dia Ok So selesai untuk uh, 10.3 Iaitu normal distribution Ok pada next video kita akan masuk 10.4 Iaitu approximation distribution eh. Ok itu sahaja Thank you guys